绝有出兵。将军，有什么话，尽管跟朕说。皇上，恩典，臣感激不尽。臣最放不下的是臣的女儿，她，她叫武武媚娘。娘，朕记住了。你就把武媚娘托付给朕吧。武武将军，武将军，武将军，武将军。
，你就是武媚娘。是，不过我还有个大名，叫武昭。哪一个昭？怎么写法？什么意思？日月凌空，孕育是日月普照，光明万世。<笑>这一生读书破万卷，从未识得这个字、啊。这个字是我自己造的。啊皇上在，我什么都不怕。好啊，朕要封你为武才人。快救驾，保护皇上！看看这什么东西、啊。三世后，女主武王，待有天下。以来，长安城中现象怪兆不断。先是天降大雨，雨中带有黑素。市井中民谣传唱“三代王武王昌”，一臣看来，大唐帝国难逃一劫呀。朕身边文武百官中，有什么姓武之人吗？皇上，百官之中无有姓武之人，但臣知道有一人。和武字多多联系。谁呀、啊？李君羡。不，皇上，臣姓李，不姓武啊。李春风他血口喷人呐。臣当然知道君羡将军姓李，但皇上封你为武卫将军，你的乳名叫武娘，又是武安人。皇上封你为武亭县公，你又在玄武门值班。由此看来，五娘中的五又与五谐音，官职封号、籍贯等又处处有五字。依臣看来，这似乎冥冥之中应着宫廷秘录中之预兆
。皇上，这五字真的与臣无关呐！你就是让臣死十回，再活十回，臣也不敢这么想呢。皇上，对此事不可大意呀、啊。此诏事关国家社稷。宁可信其有，不可信其无啊！这位大臣，朕就不信这个邪。大唐江山千年万载，岂是凡夫俗子所能妄图的？天际朝阳欲出，白昼之时，今有太白星出现。这是谁？皇上，您看。哈此乃天降吉兆，大唐昌盛之景象。朕绝不枉杀无辜。但既然是老爱卿如此迷信天命，李君仙，臣在。朕命你外放华州刺史，永世不得返回长安城。谢皇上不杀之恩。诸位爱卿，无事退朝。长孙大人，请留步。皇上，杀了李君仙，提头来见。皇上，您刚才在朝上不是说不信这个邪吗？呃，不，不滥杀无辜吗？朝上是朝上，朝下是朝下。难道还有他人吗？是的，皇上，昨夜雷击甘露殿，是否上苍昭示那个克星已在长安城中？也许可能就在这宫殿之中。皇上，臣好像已经看见这个人了，这个人已经出现在您身边了。我想起一个姓武的人来了，嗨，可她只是个小女孩啊。臣观此番天象，这个人自今不出三十年，当称王天下，将大唐子孙斩杀殆尽。李春风，你是越说越玄乎了。难道我大唐江山还能葬送在一个侍女的手里吗？朕戎马一生，浴血百战，方打下这大唐江山。你们说五位将军李君羡有异端，朕还不得不防。可连一个姓武的小才人都唯恐不测，那也太草木皆兵了吧！况且那武媚娘的父亲武士约还救过朕的命，哎，朕怎么能恩将仇报，加害于他呢？皇上，如不忍诛杀，可将其终身困于宫中，让他永无出头之日。这样一来，即可防范他犯我大唐江山呢、啊。是啊，皇上。此计甚好，这样皇上既可不枉杀无辜，又可谨防他狐媚惑主，只是得从此冷落了他。可惜了。书里写的是什么吗？说是一个姓武的人，有一
天会夺走我李唐的江山，你相信吗？皇上，媚娘认为，此乃杞人忧天。哦，有何说法？自古以来，江山更替，改朝换代，乃民心所向，岂会因一本区区的霍言小书而江山兴衰呢？你这个小黄毛丫头，居然还知道江山兴衰的道理！皇上所言，民心如水，水可载舟，亦可覆舟，乃千古名理。哎，你连朕说的这些话都知道啊！皇上乃千古一帝，大唐江山固若金汤，可传之千秋万载，绝不会相信这种传播谣言。迷惑朝廷的乱世之书，媚娘觉得，在皇宫里面就不该有这种不祥之书，可以一把火烧了它。嗯，没想到你这小小年纪，居然如此深明大义。哎，真险些被这些书给迷惑了。从今往后，武媚娘啊。你就留在朕的身边，协理政事，处置行文吧。是皇上。走吧。我命大，皇上没杀我，而且我仍然侍奉在皇上身边。但从此，皇上再也没有灵性我。在他眼里，也许我是个危险的女人，他迟早有一天会要了我的命。摘花爬那么高，这不摘下了吗？我知道了，你是仙女。回来了，父皇，你是皇子吗？快下来，快下来！父皇看见会把你杀了的。啊！
，原来是救父皇的武将军的女儿，果然名不虚传。<笑>皇上走到了生命的尽头，我知道，他在心里一直没有忘记女王武士灭唐的语言。这个雄才大略的君王，在梦里都睁着眼睛。这听见有马蹄的声音，还有鼓角吹起来的冲锋号声。父皇，您听错了吧？那是武才人在捣药呢。呃，明明有人打马过来了，朕的耳朵还没有聋。哎、呃，哎、呃，朕能辨别任何一种马蹄声。父皇，儿臣这就去看看在想，皇儿，皇儿，殿下，那边出了什么事？父皇，喝药吧。武才人，真是尽心尽力啊！朕成天喝他煮的药，身体却一天天变坏。过去，朕还能下床行走，现在……一动也不能动了。父皇说的是，武才人捣药的时候，也不忘给父皇念经祈祷呢。是吗？啊，他念的经一定很好听啊。
哪里、啊？皇上龙体无恙，此乃我大唐黎民社稷之福祉。臣以为，行了。爱卿非寻常之人，朕有所不知。爱卿还有所不知吗？皇上言重了。以臣之见，皇上会好起来的。呃朕早就听得你的马蹄声了。虽然朕病在床上，但朕的耳朵比兔子还灵啊！有话快说吧。皇上命臣日夜观星象，臣发现太白金星再次在夜间消失，在白天出现，此乃凶兆。说下去，臣在祭星坛上沾了一抹，街坊谣传和宫廷秘录所载预言，似已应验。这个五姓之女就在宫中，不出三十年，她当称王天下，大唐将有异姓之灾呀。杀掉，如何？皇上，只怕天命不可违呀。李春风，难道朕能眼看着这个女人把朕的子孙斩尽杀绝，亡我大唐江山吗？皇上，臣不敢冒欺君之罪，是以直言不讳。知道了。你先下去吧。是，皇上。皇上，该喝药了。让朕看看。像个篡位的人，你也会害怕？媚娘该死，将皇上的药洒了。这人提防了你十二年，一直没有碰你，怎么看你都像个女贼呀！皇上何出此言？媚娘冤枉啊！你记得那天晚上吗？雷电击中甘露殿，掉下那本宫廷秘录，始终不敢忘的三行字：“唐三世后，女主武王，待有天下。”十二年了。皇上还是要杀媚娘。哎，皇上，什么不好气了？干嘛姓武呢？又生了个女儿身，你命不好啊。
皇上要媚娘死，媚娘无话可说。你父亲救过朕的命，你也服侍了朕多年。等朕死后，你该如何自处啊？媚娘蒙皇上隆恩，本该以死报德，但是圣体未必不好，媚娘也不敢立即去死。宫中，其他服侍过皇上的姐妹，都将到感业寺出家，媚娘也愿意落发为尼，为皇上祈求长生，以报恩宠。难道你有这份心意？明日即可出宫。也省得朕为你劳心了，媚娘，谢皇上隆恩。去吧。不知为何要将五才人赶出宫去？不是硬着涂尘，这欲将他处死，心中不忍，而他自愿为尼，没有尼姑能做皇爷的事。这，呃，死也安心了。父皇，这儿大唐帝国现在需要的是帝王，你怎么一心就想做诗人呢？嗯，永远要记住这句话：帝王一软弱，就只能做别人刀下鬼了。你明白吗？儿臣明白。你要注意那个女人。这虽恩准她去感业寺当尼姑，你呀、啊，要用心提防她。要是她不守规矩，速取她的性命，免得留下后患。记住了吗？儿臣，记住了。拿着，这是朕给你的遗旨。任何时候，你都可以凭朕的遗旨杀了他。记住了吗？啊。
跟杨思琴做一回真正的女人吧、啊。你说什么？你跟父皇没有？杀了谁？父皇，你还有什么话要说吗？啊啊！父皇，啊啊啊啊啊啊啊！五，父皇。是五字吗？啊？难道就因为他姓武吗？这一劫，我挺过来了。可我知道，这只是我漫长人生磨难的第一关。唐三世后，女主武王，代有天下。古人云：“王侯将相，宁有种乎？”女主武王，也许这谶语，真是应着我。
死啊！谁让他们是先帝的女人呢？算什么？到了那里，也不过是口装活人的棺材罢了。至少我们还活着，活着呀！殿下，能救媚娘，不去感业寺吗？这是先帝和朝廷定下的惯例，我无权改变。来，起来。你放心，只要我登基成为新皇，我就来感业寺接你。只怕殿下成为新皇之时，媚娘却早已死于非命了。不，太子殿下，怎么了？啊，没什么，见到一个宫中的故人。原来是先帝身边的武才人呐、啊！先帝用了十二年的时间，也未能下决心把你除掉。看来，你功夫很深呐、啊，太子殿下。这女人是个不祥之人，休得睬她。快回宫吧。这个女人太可怕了，先帝未能除掉她，这又媚住了太子。如果太子登基了以后把她接回宫，那后患无穷啊！是啊，这个女人确实厉害，留着她是养虎为患呐、啊。你马上知会感业寺的住持，对她要严加管教，不得越雷池一步，否则的话。就把他除掉。好，我马上就去。
果我没有猜错的话，你就是那个叫武媚娘的武才人呢。是，看你这妖眉狐眼的骚样，难怪有人容不下你。替，师傅，能不能让我续发为尼呢？皇上很快就会接我回宫的。所有从宫里出来的人，都是这么说的。但是，从来没有一个进了感业寺，还能回到皇宫里去。不不，我和他们不一样。新皇上说过，很快会来接我回去的。别痴心妄想了，进了感业寺，谁也不能例外。替，师傅，我求求你了，就给我三个月的时间。要是三个月之内，新皇没有把我接回去的话，我甘愿削发为尼，老死在感业寺。哼，我看你是存心想和平尼过不去了，不给你点厉害。你还真不知道规矩了，给我跪下！阿弥陀佛，不跪也罢。凭你从你的眼神中看出，你的尘缘未了，情丝未断。我看你就不应该进这感业寺来，你就应该跟着先皇到另外一个世间去。先皇只让我来为他诵经，他没叫我死。如果你坚持不肯剃度，凭你，只有把你送回宫去。不过，凭你知道，这。是一条死路。如果你还想再见到当今的新皇上，除了削发为尼，别无生路。剃了就剃了，从此斩断情丝，除去凡尘，扔了它吧。阿弥陀佛。
我从十四岁进宫，在宫中和感业四年，度过了漫长的十二年。从十四岁到二十六岁，我熬过了一个女人青春中最美好的时光。可我依然只是个卑微的女人。是，是大爷。这什么菜呀？喂猪还是喂狗呢？就是、啊。我不吃，我不吃。宫中给你们发银钱的，你们怎么把这些连猪狗也不吃的东西给我们吃啊？就是、啊。就是、啊啊啊。哎呀，不吃了，不吃了，不吃了，不吃不吃。这怎么吃啊？就是、啊。就是啊啊、阿弥陀佛，罪过，罪。都给我听着！本寺庙小，粮食有限。你们谁要是不想吃的话，凭你绝不为难。下一顿饭也免了。阿弥陀佛。吃吧，吃吧，皇上，这是翡翠芙蓉羹，请皇上尝尝吧。皇上。谢皇后了。皇上继承大位，万象更新，臣妾一家蒙皇上隆恩，都加官进爵，臣妾感激不尽。只是，臣妾的舅父呢？皇后，你有什么话就直接跟朕说吧。舅父有宰相之才，皇上何不任他为中书令呢？都是一家人。在朝中，也好替皇上办事啊。皇后，这事儿恐怕朕一个人说了不算。父皇临终前一再嘱咐，朝政大事要请。皇上说的是长孙大人吧？长孙大人是皇上的亲舅舅，皇上您说的话他一定会听的。再说了，长孙大人跟舅父。也是知交啊。不瞒皇上说，长孙大人也是这个意思。既然皇后都跟长孙大人商议好了，那朕就恩准了吧。谢皇上隆恩。皇上，皇上还没拟旨呢。好。朕这就拟旨，封你舅父柳氏为中书令。皇上，皇上，慢点走，慢点。别叫朕皇上，奴才该死，奴才不知道哪儿做错了。朕说的不是你，朕说的是朝廷、后宫，没有一件事情是朕说了算的。全得听他们的，皇上，长孙大人、褚遂良大人，他们都是先帝遗命的顾命大臣，他们都是为了皇上好啊。至于皇后娘娘嘛，贤淑、温良、母仪天下。好了好了好了，别说了，朕心里烦得很。哎你干什么？啊啊！你瞎叫什么呀？吓死我了！
没看见我在摘花吗？你不要命了？摘花爬那么高，<笑>这不摘下了吗？笨命！我知道了，你是仙女。空了，你把这儿的地板擦洗一遍。活就肚子疼，你还以为你是武才人呢？主持，我这两天不太方便。主持也是女人，能不能体谅一下女人的难处？凭你从小就出家，根本就不懂得女人的难处。我真的肚子很疼啊，能不能过了这几天，我再来擦地板？我一定擦得干干净净的，就算我求求你了。我看，你根本就不是肚子疼，分明是你的手太娇贵了。啊！干什么？你！啊、干什么你们、啊？干什么？告诉你。这里没有先皇的女人，一个也没有。你给我擦干净，擦不干净，我就让你洗个冷水澡。这是我写给皇上的诗，题目就叫《如意娘》。如意娘，如意娘，我什么时候才能如意？哪怕就见皇上一面啊！空了，你倒是挺用心的啊！这么晚了，还在写佛经？还给我！急什么？我会还给你的。不过，已经成灰烬了。还给我！放手！你，你。
，放手啊你！你不想活了，放手！开箱验曲，十六曲，好诗啊！但是，感业寺不是写诗的地方，你也不是写诗的人，空了，捡了它吧。先皇有旨，凡是进感业寺的，凡心不死者，就让肉身去死空了，尘缘未尽，违反四规，罚其面壁思过三天。感业寺是我的地狱，我以为我一辈子就老死在这里，我再也不信什么预言了。不，我不能死心，我得活下去。活到皇上来实现他太子誓言的那一天。为了这一天，我宁愿在地狱里煎熬，哪怕粉身碎骨。时无刻不在想你，可是朕又身不由己，连见你一面都不可能。皇上，何故叹气呀？啊，是爱妃和杰儿来了。皇上。我们的杰儿今天开始上学了。哦，刚才呀、啊，臣妾跟他说，要他好好读书，将来是要当太子殿下的。太子殿下啊，杰儿，你是父皇最喜欢的皇儿，也是最聪明的皇儿。现在呀、啊，你已经是雍王殿下了，是所有皇子当中职位最大的。父皇，杰儿能当太子殿下吗？哦，啊，杰儿，来到父皇这儿来。嗯，皇上。啊，啊，只要杰儿用功读书，父皇会答应你的。谢父皇。嗯。
，我们的杰儿啊，就是聪明。皇上，那臣妾就带杰儿先回去了。嗯，去吧。嗯，来。嗯、皇上，皇上的头疼病又犯了。你没听见吗？淑妃要朕立杰儿为太子。奴才听刘公公说，皇后娘娘想立陈王忠为太子。哎，他们一个个要朕干这个干那个，朕能不头疼吗？是啊，哎，清官难断家务事，难为皇上了。德官。朕看你倒挺机灵的，以后就多替朕办点事儿。奴才遵旨。明日是先帝的周年忌日，你去告诉刘公公，让他准备一下。朕明日要去感业寺替先帝敬香祭拜。都平身吧。谢皇上。皇上，凭你不知皇上会来感业寺行祭祀之礼，未及远迎，未及准备，失礼之处，望皇上恕罪。不必多礼，请住持带朕即刻入寺吧，切勿误了时辰。遵旨，皇上。先皇帝十八举义兵，二十四定天下，怀慷慨之志，思尽大难，以济苍生，公患甲胄，清当史实，白毛黄月，平定两京，出扬神威，解雁门之围。媚娘的。朕的媚娘呢？媚皇上，您在嘀咕什么呢？啊，朕在替父皇祈福。晋阳起兵，西河大捷，攻克长安。
发迹多奇，聪明神武。西对鱼鳞之阵，昭陵鹤翼之围。敌吾大而不摧，兵合坚而不碎。简长经而清四海，扫羌而扩八洪。皇上，拔人物则不思于党，复志业则闲尽其才。承庆天皇，登辉玄极，习崇光之永业，继大宝之隆基。战战兢兢，若临生而欲朽，日甚一日，思善始而令终，屈己而纳谏，任贤而始能，恭俭而节用，宽厚而爱民，其听断不惑。从善如流，太宗文武皇帝之正化，自旷古而来，未有如此之圣者也。虽唐尧、虞舜、夏禹、殷汤、周之文武、汉之文景。皆所不逮也，千载可称一人而已。祭祀毕，皇上有旨，起驾回宫。皇上，您出来都大半天了，连一口水都没喝，要不进寺里去歇一会儿再走吧？皇上，刚才不是好好的吗？朕一想起父皇悲伤过度这胸口，就闷得慌。是是是是啊，国舅爷您看，皇上脸都白了，不是？那就请皇上到茶房歇息片刻，再走不迟。快，选太医。今天没带太医啊？礼部是怎么搞的？不用，不用了，朕就在寺中茶房休息片刻便是。皇上，那文武百官呢？众爱卿先回吧，朕稍事休息后便可回宫。是。皇上您慢点、啊，慢点。哎呀，慢点，慢点，您慢点。皇上，请。皇上，请歇息片刻，凭你去准备香茶。哎，慢着。皇上还有什么吩咐？朕刚才不慎丢失了一样东西，还烦住持帮朕找找。什么东西？朕的九龙玉佩，是先帝所赐。先帝说，见玉佩如见先帝。所以，朕十分的珍惜。那还了得？请皇上切勿忧急，凭你这就去找。哎，慢着！你也不用满寺庙的乱找，你把寺里的人都召集起来问一问。找到了，朕有重赏。是。都给我听着！皇上的九龙玉佩丢失了，那可是先皇所赐。你们谁要是捡到的话，
尽快交出来。怎么，都没有？私藏皇上宝物，那可是死罪。你们要是再不拿出来的话，休怪凭你，要一个个搜身了。搜出来，带到皇上面前，就是皇上替你们说情，凭你也绝不轻饶。原来是你呀、啊！凭你见过皇上，启禀皇上，皇上的九龙玉佩已经找到了，就在他的手上。快，把皇上的九龙玉佩拿出来，交还给皇上。哎，你先下去吧，朕有几句话要问问他。是，皇上切勿动怒，都怪凭你管教不严，才出此事。不过，请皇上放心，此事凭你一定会严加责罚。你是住持，朕若罚理应先罚你。皇上恕罪，皇上恕罪，皇上。您不会是要杀了平尼吧？朕不会杀你。去，把你的院子里替朕默诵三遍《金刚经》，快去。是，平尼遵旨。都出去吧，不许任何人进来。是。想的媚娘，皇上，媚娘这是在做梦吗？一年了，媚娘终于见到皇上了。皇上，朕来迟了，朕对不起你。告诉朕，这一年你都是怎么过来的？砍柴、挑水、开荒种菜、挨打受罚，就是这么过来的。哼，媚娘，这么苦，你怎么受得了？只要皇上心里有媚娘，媚娘吃再多的苦，都受得了朕负了你，朕看到你现在这个样子，朕
救我，委屈我。既然自己心爱的女人落发为尼，苦守黄泉青灯，朕的心。皇上不要难过，今日能再见皇上，就算是有再多的苦，媚娘都会为了皇上好好活下去。怎么回事啊？这都什么时候了，皇上怎么还没出来呀、啊？停旨。停旨。皇皇上他……皇上他好得很。皇上说了，他很喜欢这个地方，而且他的胸口已经不疼了。他让你再为他大声诵读十遍《金刚经》。是，凭你领旨。是我闻，一时佛在舍卫国，只述给孤独园。于大比丘众，千二百五十人聚。儿时，世尊时时，着衣持钵，入舍卫大乘器时。媚娘好聪明，知道拿这个玉佩。让朕把你给找出来。皇上也很聪明啊，明明手里拿着玉佩，却要找拿着九龙玉佩的人。来，这个是朕给你的定情之物。媚娘，你记住，你永远都是朕的女人。皇上难道忘了，媚娘？还是皇上的姐姐呢。哼，是，你是朕的姐姐。朕一见就特别亲，心里特别踏实。皇上不会丢下媚娘不管吧？朕不会，除非朕死了。那皇上能以天下之主的身份对着上苍发誓吗？能。朕以天子的身份发誓，此生绝不负媚娘。媚娘今生也绝不负皇上。<笑>这个玉佩能替皇上和媚娘的誓言作证。两心相印，何须作证啊？洪将军，什么事儿啊？皇上为何还不起驾？长孙大人让末将专程来催促皇上。哎，好，我这就去禀报皇上。嗯嗯、入舍卫大城乞食。刘公公，于其城中次第乞饮
。皇上，皇上，国舅爷派洪将军来催了，请皇上马上启程。哎呦，皇上，国舅爷来催了，皇上。媚娘，朕要走了。媚娘在这里苦熬了一年，今天能见到皇上，伺候过皇上，也知足了。朕的媚娘最识大体，知道朕的难处。朕感激你，皇上，还会再来看媚娘吗？朕恨不得天天跟媚娘在一起。皇上若是不来看媚娘，媚娘会死的。嗯、皇上，该启程了。这是媚娘的东西，请皇上带走。恳请皇上能记得把媚娘带走。若是等不到你来，媚娘会死的，一定会死的。媚娘，媚娘，你不能死，绝不能死，你得等着朕啊！跪下。你实话跟我说，你在房中跟皇上待了这么久，跟皇上都说了些什么？啊？是不是在说凭你的坏话？你还笑？你疯了！疯了！疯了！疯了！真是疯了！真是疯了！这是我在感应夜寺最快乐、幸福的一天，因为我感受到了皇上对我的爱。我二十七岁了，作为一个女人，我得到这份爱为时太晚。但上天再次眷顾了我。那天开始，我。
我肚子里有一颗爱的种子，在萌芽。去。真是好福气啊！等生下了你，到那个时候，娘就有出头之日了。空了，听说你病了，住持特意吩咐，给你熬了点汤药。住持说，这是寺里的秘方。能治百病，趁热喝了吧，还不快谢住持的恩典。想喝都没资格呢。既然如此，师姐那就留给你喝吧。空聊，别敬酒不吃，吃罚酒了。你想干什么？全不领凭你的好意，主持的好意，我消受不起，消受不起，也得消受，反了你不成？跪下去！哎，干什么呀？九龙玉佩，如见皇上，跪下！啊、好你个贼心不死的贱妇！皇上的九龙玉佩竟然还在你的手上，我要带你去见官！有胆量就带我去见皇上，你带我去啊！带我去啊！见了皇上，你更是个死！起来！把他给我绑了，绑了，绑！把他扔到山崖下，喂野狗，快！放开我，我不能死！放开我，我怀的是龙珠。你们杀了我，就是杀了皇子，那是要慢慢抄斩，灭九族的。
。住持，住持。真想见到，现在就想见到。皇上，去不得呀，去不得呀！为什么去不得？万一国舅爷知道了，会怪罪奴才的。朕微服前往，就带你们两个，绝不让他们知道。可是皇上，别说了，你们露出一点风声，朕先要了你们的脑袋。哼！驾！德官，快，再快点儿！是是是，快点，快点，驾，驾，驾，驾！你好好的跟我说，你这肚子里的孩子，到底是不是皇上的？你要是有半句欺瞒！我就打烂你的脸！看看，多俊的脸呢！这要是给毁了，那可真是生不如死啊！你害怕了吧？你是在撒谎！皇上九五之尊，怎么会在尼姑庵里灵性一个尼姑？更何况，你还是先皇的女人。说，小贱妇，竟敢在我的眼皮底下偷汉子，还竟敢嫁祸于皇上！今儿个，我看你是活够了，非让你生不如死！主持，主持，大喜呀、啊！皇上，皇上，皇上怎么了？皇上驾临，感也死了。啊！走，走，快走，走，走！皇,皇上，请，凭你。凭您不知皇上驾临，凭您有失远迎，凭您有罪，有罪啊！望皇上恕罪。武媚娘呢？媚，媚娘？什么武媚娘？凡入寺为尼的，都已经脱胎换骨了，请皇上详示法号。哼，朕恨不得杀了你！阿弥陀佛，不知凭尼。何处冒犯了皇上，请皇上恕罪。你是真不知道还是假不知道啊？你要是找不出朕的媚娘，你就是欺君之罪。是是，哼，皇上请请。请妹妹国色天香，难怪皇上不能忘怀。放心吧，主持，皇上也不会忘记你的。可，可是皇上想杀了平尼，你是该杀。不过就冲你刚才那声妹妹，你不会死了。阿弥陀佛，妹妹大仁大谅，还望以后妹妹在皇上面前。走吧，皇上还等着我呢。皇上，媚娘来了。媚娘，朕又见到你了。媚娘，朕让你受苦了。媚娘喜欢，媚娘愿意为皇上受苦。朕真想。把那些欺负你的人通通给杀了！谁
，管他是谁呢？拿出君王的勇气来。主持，你怎么了？我默默，凭你的脑袋，还在脖子上吗？在，还在，还在。是啊，现在还在，以后可保不准了。你们也是，都得小心点啊。是，是。媚娘，你可真是朕的良药啊！朕这些天寝食难安，一见到你，心里就有说不出的快乐。皇上对媚娘的宠爱，已经在媚娘的身上结果了。媚娘怀了皇上的孩子，朕的孩子，朕和媚娘有孩子了。嗯，媚娘好福气啊！可是媚娘也给皇上添麻烦了，对不起，媚娘。你这样说，朕心里更难受啊。媚娘知道，皇上刚刚登基，很多事情还不能完全按自己的心意办事。媚娘不会让皇上为难的。朕这算什么皇上？连看自己的女人都得偷偷摸摸的。朕真是个无用的皇上。所以啊，你要刚强起来，做一个像你父皇一样勇敢、无畏的君王。媚娘，有你在朕的身边，朕觉得心里特别踏实，有勇气。那媚娘就等着皇上，等皇上把媚娘接到皇上身边。那要等到什么时候？朕也不知道。会有这一天的，皇上要有信心。可是朕，不能就这么把你搁在这儿。你肚子里的孩子怎么办？不行，朕要。现在不要说把媚娘接回宫里，就是这件事传扬出去，皇上你的皇位恐怕都难保。所以，媚娘想好了，就在感应夜寺把孩子生下来。媚娘，朕于心不忍啊！皇上是要干大事的人。第一件事是什么？人。现在，媚娘有两件事要求皇上。说，朕都答应你。这第一件，媚娘在感应夜寺生产，身边不能没有一个可靠的人。媚娘求皇上，把媚娘的姐姐接过来
。孩子生下来以后，由媚娘的姐姐抱回家去抚养。媚娘，你这个主意不错，孩子当然不能养在感业寺了。还有一件。也是最重要的一件事，不许忘了媚娘，更不许忘了媚娘肚子里的孩子。媚娘，你等着，不出一年，朕一定要把你和孩子接回宫。朕要你名正言顺做朕的女人，做皇儿的母亲。媚娘等着。妹妹，请。这是住持的房间，空聊可不敢。妹妹，您愿意住平尼的房间，那是平尼的福气。呃，皇上特意交代过，一定不让妹妹受一点委屈。妹妹，请。那这么说。住持是真把空了当妹子？那当然了，妹妹啊，您大人不计小人过，以前的事……以前的事都过去了，还提他干什么呀？呃，虽然是在这寺里头，但是人多嘴杂。您现在可是身怀有孕，行动不便，以后。您就在这儿好好的歇着，妹妹的饮食起居全都包在姐姐的身上，妹妹您就放心吧。那空了，就多谢姐姐了。皇上，是舅舅来了。老臣来了，皇上却不在。皇上，您这是去哪儿啊？呃，朕到外面走走。皇上，您如今不是晋王了，也不是太子了，您是当今的皇上。皇上，皇上就得有皇上的样儿啊。啊，呃，舅舅误会了，朕。这是微服私访，是是是，国舅爷，皇上他体恤民情，微服。住嘴！这没你说话的份儿。是是。老臣所奏之事，皇上以为如何？甚好，甚好，朕准舅舅所奏。谢皇上隆恩。皇上，以后不要再叫老臣舅舅，应该叫长孙大人。君臣之礼不可乱了。皇上，老臣还有一事相求，望皇上答应。长孙大人，请说吧，朕准你所奏。皇上。以后不要再一个人私自外出，如果外出的话，也应该有老臣陪在皇上左右。你，哼
皇上，你怎么还不来？你难道把媚娘和孩子都忘了？皇上，朕怎么觉得自己像坐牢一样？哎呀，皇上不可呀！这话要是让国舅爷听见了，那可就……朕说的就是他。他还以为朕是以前那个最听话的小外甥吗？什么事都要听他的。朕现在是大唐天子。哼！哎呀，皇上是大唐天子，可也是国舅爷的小外甥啊，天下人都知道的。那朕的媚娘怎么办？他就要生了，皇上，皇上，皇上，德官，德官，你接到贺兰夫人了吗？禀皇上，奴才已经把贺兰夫人接来了，就在宫门外。您是要见她一面？不，不用了，让人看见了反而生是非。是是，奴才也是这么想的。德官，你快带贺兰夫人去感业寺，有她这个亲姐姐照料媚娘，朕也能放心一点。皇上，您不必多虑。奴才听贺兰夫人说呀，她刚生了个女儿，奶水充足，替皇上带孩子绝对没问题。嗯，好，好啊，真是天助朕呐！但愿媚娘能顺利把孩子生下来，赶快去吧，快去！德官，德官，干什么去啊？鬼鬼祟祟的！快快快，驾！驾！驾！驾平姨见过公公，领旨吧。平姨领旨。皇上说了，你照顾武媚娘和皇儿有功，特赏赐珠宝一盒。平姨谢主隆恩。打开看看吧。平姨何德何能，受皇上如此大恩？哼，皇上还赐你一样东西。公公，这，这是……皇上还说了，如果武媚娘和皇儿有一丝差错，主持，你就自个儿了结了吧。平姨。谢谢主隆恩。媚娘，媚娘，你别怕啊，做女人都是要过这一关的啊！来，沉住气，我不怕，我不怕，我一定要把这个孩子生下来，一定。你忍不住就喊一声，啊
小子，是皇子，我给皇上生了个皇子。媚娘，你会当上皇妃的。那边传过话了，生了生了，是个胖小子，真的，<笑>真真又有皇儿了，奴才恭喜皇上了。哎，平常百姓家生了孩子。都是欢天喜地的，朕贵为天子，连自己的皇儿都不能看一眼啊！奴才愿替皇上走一遭，朕要亲自去一趟。媚娘说过，要朕成为一个真正的君王，朕不能连这一点权利都没有吧？可是外面全是国舅爷的人在把守啊，皇上您出不了宫门呢、啊。朕这次一定要出去，皇上您有主意了。哎，皇后这些日子是不是经常出宫烧香啊？啊，朕去找她。皇后娘娘，您何故叹气啊？皇上有多长时间没来这里了？这一、二、三、四……哟，这奴才也记不清了。皇上驾到、啊，奴才恭迎皇上。皇后，皇上，哎，怎么了？臣妾听到皇上来了。太高兴，就把针扎到手指上了。要紧吗？没事。朕这段日子太忙了，都没时间来看你。皇上，是忙着去萧淑妃那儿吧？萧淑妃又会唱歌，又会画画，还会吟诗。行了行了。哎，朕听你这些话，耳朵都听出茧子来了。皇上是不高兴了，没有，朕高兴，因为昨晚父皇托梦给朕，他让皇后跟朕一道去感业寺进香，是吗？那皇上什么时候去？当然是越快越好了，现在就去吧。皇上起驾，那羽林军都安排好了吗？不，不用羽林军，就朕跟皇后两个人去就行了。那。这件事情要是让长孙大人他……不，朕不想惊动他，也不想惊动任何人，就以皇后去感业寺进香为名，朕悄悄的躲在你凤年里出去就行了。原来，皇上是在打别的主意啊！这件事情。要是让长孙大人知道了，臣妾可担当不起。皇后，朕知道你常出宫烧香，羽林军也不会阻拦你。呃、就算，算朕求你了。皇上也是第一次求臣妾。
也罢，臣妾的心很软，那就答应皇上吧。真的。末将拜见皇后娘娘。本后要出去烧香，请将军把宫门打开。臣领旨。你们让开皇上，那您要怎么感谢臣妾呢？皇后要什么，朕都答应你。臣妾希望皇上能跟臣妾共度良宵，皇上能答应吗？啊，呃，朕知道这些日子，朕冷落你了。臣妾希望天天能跟皇上在一起可怜的皇儿啊，什么时候才能见到你父皇呢？媚娘啊，这皇上出宫有那么难吗？别是他不肯来吧？天下男人都是这样，何况他还是皇上？这三宫六院的，有那么多年轻漂亮的女人，不会，他不是那样的人。皇上跟我有山盟海誓，他不会忘了他天子的誓言。媚娘啊，你从来都是这么自信。怎么了，宝贝儿？该喂奶了，姐，你来喂他。你这当妈的就一口都不喂呀？我的身子是属于皇上的。我不能为了为孩子，把自己变丑了。哎，你呀、啊，好，亲娘不喂，姨娘喂，以后姨娘就跟亲娘一样了啊、哦。皇上、皇后娘娘驾到！迎你该死，不知皇上、皇后驾到，有失远迎，望皇上、皇后恕罪。平身，谢皇上、皇后。还不领皇上和本后前去大殿进香。遵旨。等等，既然来了，就做场法事吧。主持，把你们这里的师傅都请出来。是，皇上、皇后，请。皇上。
来看你了，媚娘，恭迎皇上圣驾。媚娘，起来，起来。媚娘，朕让你受苦吗？皇上，媚娘和皇儿，总算把皇上给盼来了。对了，朕的皇儿呢？朕要看看皇儿。皇儿在这儿，皇上。皇上，皇儿在这儿。朕的皇儿上阵。皇、哦哦嗯、上、啊，给花儿取个名字吧，就等着您来赐她一个好名字呢。其实朕早就想好了，就叫红吧，红，乃大也。李<笑>红，嗯，好响亮的名字啊，皇儿。你有名字了，你叫李红。媚娘跟红儿，谢皇上隆恩。媚娘，都是一家人，就别行君臣大礼了。媚娘跟红儿，跟皇上这一见，不知道何年何月能再相逢。红儿命苦，媚娘也命苦。媚娘，红儿，朕对不住你。